तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर सबसे पहले साइकिल टाइम बॉटल टाइम प्रोसेस टाइम टैक टाइम एंड लीड टाइम को एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं साइकिल टाइम की अगर हम बात करें टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन विच इंक्लूड हैंड टाइम मशीन टाइम एंड रोटिक टाइम यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग uh, फ्लो में किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेशन uh, पे किसी भी एक स्पेसिफिक मशीन पे जो भी एक्टिविटी उस डिफाइन uh, की गई है उसको करने में जो पूरा एक साइकिल लगता है उस पूरी एक्टिविटी को कम्प्लीट करने के लिए हम उसको उस मशीन का उस स्टेशन का या उस स्पेसिफिक प्रोसेस का साइकिल टाइम कह सकते हैं और साइकिल टाइम में मशीन टाइम वेटिंग टाइम एंड हैंड टाइम ये तीनों टाइम इंक्लूड होते हैं साइकिल टाइम कैलकुलेशन की बात की जाए तो साइकिल टाइम इज इक्वल टू नेट टाइम अवेलेबल अपॉन टोटल प्रोडक्शन यानी कि जहाँ पर भी हम साइकिल टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो वहाँ पर जितना टाइम अवेलेबल है नेट प्रोडक्शन के लिए उसको टोटल जो प्रोडक्शन हमने उस पूरे अवेलेबल टाइम में की है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा उस स्पेसिफिक मशीन या असेंबली स्टेशन का साइकिल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन असेंबली लाइन द स्लोएस्ट स्टेशन साइकिल टाइम विल बी द बॉटल लेक टाइम ऑफ दैट असेंबली लाइन और द हाईएस्ट टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू कम्प्लीट द टास्क इज कॉल्ड बॉटल लेक टाइम एक असेंबली लाइन की अगर हम बात कर लें असेंबली लाइन में अलग अलग स्टेशन हैं जो अपने अपने डिफाइन एक्टिविटीज को कर रहे हैं तो उस असेंबली लाइन में जिस स्टेशन का साइकिल टाइम सबसे ज़्यादा होगा या हम यूँ कहें कि जो स्टेशन सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेशन है उस स्टेशन के साइकिल टाइम को ही उस होल असेंबली लाइन का बॉटल नेक टाइम कहेंगे तो उस बॉटल नेक टाइम से ही उस असेंबली लाइन की प्रोडक्शन रेट को हम डिफाइन करते हैं इसके अगर हम कैलकुलेशन की बात करें बॉटल नेक टाइम इज इक्वल टू हाइएस्ट साइकिल टाइम ऑफ असेंबली लाइन यानी कि जिस भी स्टेशन का असेंबली लाइन में हाइएस्ट साइकिल टाइम है वही उस असेंबली लाइन का बॉटल नेक टाइम होगा आगे चल लेते हैं प्रोसेस टाइम पे प्रोसेस टाइम मतलब एडिशन ऑफ ऑल स्टेशन साइकिल टाइम एक असेंबली लाइन में जितने भी स्टेशन है उनका जो साइकिल टाइम है उन सारे स्टेशन के साइकिल टाइम का एडिशन ही उस असेंबली लाइन का प्रोसेस टाइम कहलाएगा इसके कैलकुलेशन की हम बात करें तो सिंपल है प्रोसेस टाइम इज टू सम ऑफ ऑल स्टेशन साइकिल टाइम टैक टाइम की बात कर लेते हैं टाइम गिवन बाई कस्टमर टू डिलीवर अ प्रोडक्ट एज पर दियर डिमांड यानी कि कस्टमर ने अपने एक प्रोडक्ट को हमसे मैन्युफैक्चर करने के बाद रिसीव करने तक के लिए जो टाइम हमें दिया है वो उस प्रोडक्ट का टैक टाइम कहलाएगा उसी रेट से हमें कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा इसके कैलकुलेशन की हम बात कर लें तो टैक टाइम इज इक्वल टू नेट टाइम अवेलेबल अपॉन कस्टमर डिमांड यानी कि जितना प्रोडक्शन टाइम हमारे लिए अवेलेबल है उसको हम कस्टमर की डिमांड से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा पर पार्ट टैक टाइम कैलकुलेट हो जाता है फ्रेंड्स uh, मैं आगे चलने से पहले ये बता दूं कि टैक टाइम और साइकिल टाइम के ऊपर डिटेल वीडियो भी हमने इससे पहले सेशन uh, में आपके साथ शेयर की है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको साइकिल टाइम और टैक टाइम के बीच में और डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं आगे हम बात कर लेते हैं लीड टाइम की टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोडक्शन प्रोसेस टू रीच फ्रॉम फर्स्ट ऑपरेशन टू लास्ट ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कम्प्लीट ए प्रोडक्ट लीड टाइम इंक्लूड प्रोसेस टाइम एंड वोटिंग टाइम फ्रेंड्स अगर हम एक असेंबली लाइन की हम बात कर लें तो उस उस असेंबली लाइन में फर्स्ट ऑपरेशन से लेकर लास्ट ऑपरेशन जिसमें कि हमारा एक पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है वो उस असेंबली लाइन का लीड टाइम कहलाता है टाइम को अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो लीड टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश फ्रेंड्स आगे चल लेते हैं एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक हमारे पास चार्जर असेंबली लाइन है जिसका सेटअप कुछ इस तरीके से है इसमें टोटल सिक्स स्टेशन है एवरी स्टेशन का साइकिल टाइम हमने यहाँ पर डिफाइन किया है जो आप स्टेशन के बीच में जो येलो कलर का जो ट्राइंगल्स है ये इन्वेंट्री को शो कर रहा है तो फ्रेंड्स ये जितने भी स्टेशन हैं, इनका साइकिल टाइम हमने ग्राफिकल वे में दिया है और अगर हम साइकिल टाइम की बात करें तो इंडिविजुअल स्टेशन का अपना अपना साइकिल टाइम है यानी कि कौन सा स्टेशन अपनी डिफाइन एक्टिविटी को कितने समय में पूरा कर रहा है वो उस स्टेशन का इंडिविजुअल साइकिल टाइम है और अगर हम टैक टाइम की बात करें इस ओवरऑल ग्राफ में तो 13 सेकंड जो हाईएस्ट साइकिल टाइम जो स्टेशन टू का आ रहा है वो होल असेंबली का जो है बॉटल नेक टाइम होगा और जो 20 सेकंड्स हैं ये टैक टाइम है यानी कि जो कस्टमर ने हमें जो टाइम दिया है वो पर पार्ट 20 सेकंड दिया है और आगे हम चलते हैं और प्रोसेस टाइम को समझने की कोशिश करें तो जैसे बात की थी प्रोसेस टाइम इज टू सम ऑफ ऑल स्टेशन साइकिल टाइम ऊपर जो असेंबली लाइन हमने शो की है उसके अगर टोटल सिक्स स्टेशन के साइकिल टाइम की हम बात करें तो प्रोसेस टाइम में उनको टोटल साइकिल टाइम को हम ऐड कर लेंगे 
तो फुल असेंबली लाइन का प्रोसेस टाइम निकल जाएगा जो कि 62 सेकंड्स आ रहा है ओके okay, आगे हम बात कर लेते हैं लीड टाइम की लीड टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश और लीड टाइम को अगर कैलकुलेट करें तो होल असेंबली लाइन के लीड टाइम को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 121 ट्वेंटी सेकेंड हमारा लीड टाइम आएगा फ्रेंड्स आई होप इन सारे टर्म के बीच में जो डिफरेंसेज है वो हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा और ऑल्सो प्लीज शेयर यूर इनपुट्स टू इम्प्रूव अवर टूटोरियल क्वालिटी इन अपकमिंग वीडियोज एंड नाउ वी विल मूव टू अवर मोटिवेशनल कोर्ट्स कॉर्नर एंड आज हम जो कोर्ट्स आपके लिए लेके आए हैं वो लॉर्ड बुद्धा का कोर्ट लेके आए हैं एंड सो एज पर द लॉर्ड बुद्धा वी कैन नेवर ऑप्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल वी मेक पीस विद अवर सेल्फ यानी कि हम अपनी अगर लाइफ की बात करें बचपन से हमारे आसपास ऐसा कल्चर होता है कि हमें आउटर जितनी भी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में हमें दिखाई देती हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और हमें कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि अगर मैं ये चीज़ अचीव कर लूँ तो मुझे जो है पीस मिल जाएगी मुझे जो है खुशी मिल जाएगी बट वो जब हम अचीव कर भी लेते हैं कुछ समय तक हम बहुत अच्छा फील करते हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें फील होता है कि वो जो चीज़ है जिसको मैंने बड़े मेहनत से अचीव किया है और बड़ा खुश था मैं जिसको अचीव करने के बाद तो कहीं ना कहीं वो मुझे वो पहले जैसी जो सेटिस्फेक्शन है जो पहले जैसे पीस है वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर एक मैं नया अट्रैक्शन ढूंढता हूँ तो अपनी जो अचीवमेंट है अब उसका मैं एक नया अपडेटेड वर्जन अचीव करना चाहता हूँ जो कि मुझे उसे देख के भी यही महसूस होता है कि ये मुझे कुछ नया देने वाला है लेकिन उसको अचीव करने के बाद भी फिर उस समय के बाद एक मेरी एक नई खोज फिर से शुरू जाती है तो फ्रेंड्स एक्चुअल में जो पीस है वो आउटर वर्ल्ड में कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि तो वहाँ वेरिएशन है वहाँ चेंजेस हैं वो पीस आपके इंटरनल सोल से ही क्रिएट हो सकती है जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी आपके पास जो भी अचीवमेंट है या जो भी नहीं है उन दोनों कंडीशन में भी जब आप एक जैसा बिहेव करोगे एक सेटिस्फेक्शन uh, आपके अंदर आएगा एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अंदर से नहीं आएगा और दोनों कंडीशनों को एक व्यू से आप देखोगे तब एक्चुअल में आपको पीस महसूस होने लगेगी सो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल के थ्रू यही एक कोशिश रहती है कि जहाँ हम आउटर वर्ल्ड की जो डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जहाँ उनको भी हम ग्रैप्स करें वहीं हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है उसको भी हमने टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए उसको भी हमको इम्प्रूव करने के लिए इस तरह के मोटिवेशनल कोर्स की तरफ हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए तो फ्रेंड्स आई होप कि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ वैल्यूबल आपको दे पाए होंगे प्लीज गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो लाइक एंड शेयर अवर वीडियोज एंड वी विल सोन बैक विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड keep watching our channel best practices in manufacturing